ಓಕೆ ಈಗ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಿನದಾಗಿ ಪಡೆ ನುಡಿಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ ಈ ಪಡೆ ನುಡಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಭಾಷಾಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲಿಬೇಕಾದರೆ ಶಬ್ದಾರ್ಥಗಳು ಅವುಗಳ ಒಳಾರ್ಥಗಳನ್ನು ತಿಳಿಬೇಕಾದರೆ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ತಿಳಿಬೇಕಾದರೆ ಪಡೆ ನುಡಿಗಳ ನುಡಿಗಳು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭದ ವಿಧಾನದ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು ಕಡಿಮೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಯಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಉದ್ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಬರೆಯೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವು ಪದಗಳು ಇವುಗಳ ಪದಗಳು ಅರ್ಥಗಳು ಬೇರೆ ಬರ್ತವೆ ಶಬ್ದಾರ್ಥ ಬೇರೆ ಇದೆ ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಆ ಪದದ ಒಳಾರ್ಥ ಬೇರೆ ಇದೆ ಅಂತಹ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಇರ್ತೀವಿ ಪಡೆ ನುಡಿಗಳು ಆಗ ಇವುಗಳು ಪಡೆ ನುಡಿಗಳಾಗಿರ್ತವೆ ಇವುಗಳು ಪಡೆ ನುಡಿಗಳು ಈ ಪಡೆ ನುಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೇರೊಂದು ಬೇರೊಂದು ಪದ ಬೇರೊಂದು ಅರ್ಥ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಇಂಥವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಪಡೆ ನುಡಿಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಈ ಗೂಢಾರ್ಥ ಅಥವಾ ನಿಗೂಢಾರ್ಥ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಪಡೆ ನುಡಿ ಇದರ ಗೂಢಾರ್ಥ ಏನಿದೆ ನೋಡೋಣ ಓಕೆ ಈಗ ನೀವು ಪಡೆ ನುಡಿಗಳಂದರೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥವೇ ಬೇರೆ ಪಡೆ ನುಡಿಗಳಂದರೆ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥವೇ ಬೇರೆ ಅದರ ಗೂಢ ಅರ್ಥವೇ ಬೇರೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಒಳ ಅರ್ಥವೇ ಒಳ ಅರ್ಥವೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿರುತ್ತವೆ ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಪಡೆ ನುಡಿಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಹ ಪಡೆ ನುಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಇದ್ದಾವೆ ಅವು ಒಂದು ಸುಮಾರು ನೂರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಅಂತ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಬಟ್ ನಮಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಬಳಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದುಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಈಗ ಬನ್ನಿ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ ಬೇರೆ ಇದೆ ಅದರ ಗೂಢ ಅರ್ಥವೇ ಬೇರೆ ಒಳ ಅರ್ಥವೇ ಬೇರೆ ಆಗಿದೆ ಅಂಥವುಗಳ ಪಡೆ ನುಡಿಯುವುದು ಇದು ಗೂಢ ಅರ್ಥ ಫಸ್ಟ್ ಬನ್ನು ಅಡ್ಡ ದಾರಿ ಹಿಡಿ ಅಡ್ಡ ದಾರಿ ಹಿಡಿ ಅಂದರೆ ಇದ್ರ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಬಂದು ನೀನು ಮೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಈ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗು ಅಂತ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬೇಗ ಅಲ್ಲಿ ಮೂಡ್ತಿ ಅಂತ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ ಇದರ ಗೂಢ ಅರ್ಥ ಬಂದು ಗುಣದಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ಒಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಲ್ಲಿ ಗುಣದಲ್ಲಿ ರೀತಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತಮ್ಮ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರನ್ನು ತಮ್ಮ ಗುಣದ ಆಚೆ ನಡೆದು ನಡೆದುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ರೀತಿ ಬಿಟ್ಟು ನಡೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಡೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅವ್ರು ಹೋಗುವಂಥ ದಾರಿ ಏನಿದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗುವಂಥ ದಾರಿಯನ್ನು ಫಾಲೋಅಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಡೀತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಪದ ಅಡ್ಡದಾರಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪದ ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತವಾಗಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ಎರಡನೇದು ನೋಡಿ ಅಡ್ಡಗಾಲು ಹಾಕು ಅಡ್ಡಗಾಲು ಹಾಕು ಅಂದರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು ಸಿಗದೇ ಇರೋ ಥರ ಮಾಡೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು ದೊರಕದೇ ಇರೋ ಥರ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದನ್ನು ನಾವು ಅಡ್ಡಿ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಿಗೂಢಾರ್ಥ ಬಂದು ಅಡ್ಡಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದನ್ನು ನಾವು ಅಡ್ಡಗಾಲು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇನ್ನು ಮೂರನೇದು ನೋಡಿ ಉಂಡ ಮನೆಗೆ ಎರಡು ಬಗೆ ಅಂದರೆ ಯಾರು ನಿನಗೆ ಉಪಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೋ ಮನೆಗೆ ಕರೆದು ಊಟವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆಶ್ರಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೋ 
ಅಂತಹ ಮನೆಗೆ ನೀನು ದ್ರೋಹವನ್ನು ಬಗೆಯಬೇಡ ಅಪಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಬೇಡ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಗೆ ಅಂದರೆ ಅಪಕಾರ ಮಾಡುವುದು ಅಂತ ಬಟ್ ನೀನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿನಗೆ ಯಾರು ಆ ಥರ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದಾರೋ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿದಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ನೀನು ಉಪಕಾರ ಮಾಡದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಅಪಕಾರ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದು ಅಂತ ಒಂದು ಒಳ ಅರ್ಥ ಮುಂದಿನದನ್ನು ನೋಡಿ ಕಣ್ಣಿಡು ಕಣ್ಣಿಡು ಅಂದರೆ ನೀನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಣ್ಣಿರಲಿ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಣ್ಣಿರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕಣ್ಣನ್ನು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಇಡೋದಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅವ್ರನ್ನೇ ಹಿಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂತಿರೋದಲ್ಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು ಅವ್ರು ಏನೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸು ಅಂತ ಒಳ ಅರ್ಥವಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಏನಮ್ಮೋ ನಾನು ಇದರ ನೋಡಿ ಮುಂದಿನದು ಕಾಲ್ ಕೆದರು ಸುಮ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಇವರು ಏನು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕೇಳೋದಕ್ಕಂತ ಹೋಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಜಗಳ ತೆಗಿತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ಕಾಲ್ ಕೆದರಿ ಜಗಳ ತೆಗೆ ಬೇಕು ಅಂತಲೇ ಬಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮಾತಾಡಿಸಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೇ ಬೈತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಾಲ್ ಕೆದರಿ ಜಗಳಕ್ಕೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ ಒಳ ಅರ್ಥ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ನೋಡಿ ಕಾಲ್ ಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲು ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲರೂ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿನ್ನ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ನೀನು ನಿಂತ್ಕೋ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ನೀವು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಪದವನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಹಂಗಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವ್ರ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿರ್ತಾರೆ ಅರ್ಥ ಬೇರೆ ಇದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅವರ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿರ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದರೆ ನೀನು ನಿನ್ನ ಲೈಫನ್ನು ಲೀಡ್ ಮಾಡೋ ರೀತಿ ನೀನು ಸಶಕ್ತನಾಗು ಅಂತಹ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೋ ಅಂತಹ ಹಣವನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಕಲಿತುಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ನೀನು ನಡೆಸುವ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯಾಗು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ನೋಡಿ ಕಾಲಿಡಿ ಕಾಲಿಡಿ ಅಂದರೆ ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಕಾಲಿಡ್ಕೊ ಅಂದರೆ ತಪ್ಪಾಯಿತು ಅಂತ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳ್ಕೊ ಅಥವಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಸರೆಂಡರ್ ಆಗು ನಿನ್ನ ಅವ್ರು ಹೋಗಿ ಇವಾಗ ನೀನು ಉಳಿದಿರೋದು ಇದು ಒಂದೇ ದಾರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಕಾಲು ಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹಂಗೆ ಕಾಲಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಶರಣ ಆಗುವಂಥ ಅರ್ಥ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮುಂದಿಂದ ನೋಡೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕವಿ ಕಚ್ಚು ಕವಿ ಕಚ್ಚು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಚಾಡಿ ಹೇಳು ಅನ್ನುವಂಥ ಪದ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕವಿ ಕಿವಿ ಕಚ್ಚು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಚಾಡಿ ಹೇಳು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಚಾಡಿ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಕ್ಲೋಸಾಗಿ ಮಾತಾಡಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಈ ಥರ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ತಿಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಚಾಡಿ ಹೇಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ನೋಡಿ ಕೈ ಕೊಡು ಕೈ ಕೊಡು ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ನಾವು ಕೆಳಗಡೆ ಅಥವಾ ಮೇಲೆ ಹತ್ತುವಾಗ ಕೈ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಯಾರಾದರೂ ಎಲ್ಲರೂ ಬಿದ್ದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಎತ್ತುತ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೈ ಕೊಡೋದು ಏನು ಅಂದರೆ ಮೋಸ ಮಾಡು ಅವರನ್ನು ಹೇಳಿದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಡ ಅಥವಾ ನಡು ನೀರಲ್ಲಿ ಕೈ ಬಿಟ್ಬಿಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹಂಗೆ ಕೈ ಕೊಡು ಅಂದರೆ ಮೋಸ ಮಾಡು ಚೀ
ಶಾಖವನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾವೋ ಹೊರಗಡೆ ಬಿಡುತ್ತೋ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀನು ಕೋಪಗೊಳ್ಳು ಅಥವಾ ಸಿಟ್ಟಾಗು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದನ್ನು ಅವರ ಒಂದು ಮುಖದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕೆಂಡಕಾರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ನೋಡಿ ಕೈ ನೋಡು ಈ ಪದ ಬಂದು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ನೀನೊಂದು ಅವನೊಂದು ಕೈ ನೋಡ್ಕೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವನೊಂದು ಕೈ ನೋಡು ಅಂದರೆ ಕೈ ನೋಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ನೀನು ಕೈಯನ್ನು ನೋಡ್ಕೋ ಯಾವ ಥರ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಆ ಕೈ ನೋಡೋದಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕೈ ನೋಡು ಅಂದರೆ ಬಲವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡು ಪ್ರದರ್ಶಿಸು ಒಂದು ಕೈ ನೋಡು ಅಂದರೆ ಅವನು ನೀನು ನೋಡು ಅಂತ ಅದು ಅರ್ಥ ಗುದ್ದಾಡು ಅಥವಾ ಬಲವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸು ಅವನ ಮೇಲೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈಗ ಮುಂದಿನದು ನೋಡಿ ಕೈಗೂ ಬಾಯಿಗೂ ಜಗಳ ಕೈಗೂ ಬಾಯಿಗೂ ಜಗಳ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೈ ಬಾಯಿ ಜಗಳ ಆಡುತ್ತಾ ಜಗಳ ಆಡಲ್ಲ ಯಾವುದು ಜಗಳ ಆಡ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಕಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅನ್ನ ಸಾಂಬಾರು ಮತ್ತು ಏನು ತಿಂಡಿ ಇರುತ್ತೋ ಊಟ ಅದನ್ನು ಕಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಕಲಿಸಿ ಹಿಂಗೆ ಬಾಯಲ್ಲಿಡೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಅದನ್ನು ಪುಡಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಕಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಇವೆರಡು ಜಗಳ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂದರೆ ಊಟ ಮಾಡು ಅದನ್ನು ಕೈಗೂ ಬಾಯಿಗೂ ಜಗಳ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ಈಗ ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡಿ ಕೈ ಚಾಚು ಕೈ ಚಾಚು ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಚಾಚೋದು ಅದನ್ನು ಕೈ ಅಥವಾ ಬೇಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹಂಗಂದರೆ ಏನಾದರೂ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮುಂದಿನದು ಗಾಳಿಗೆ ತೂರು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬೇಡ ಅದನ್ನು ಪಾಲೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಡ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತಿರಸ್ಕರಿಸು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ ಗಾಳಿಗೆ ತೂರು ಅಂದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ನೀನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಡ ಅಂತ ಅರ್ಥ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ನೋಡಿ ಗುಟ್ಟು ರಟ್ಟಾಗು ಗುಟ್ಟು ರಟ್ಟಾಗು ಅಂದರೆ ಗುಟ್ಟು ಅಂದರೆ ಸಪ್ತ ಸಂಗತಿ ಅಥವಾ ಗುಪ್ತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಗತಿ ಬೀರವರಿಗೆ ಹೇಳದೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಷಯ ಆ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಯಲಾಗು ಬಯಲಾಗು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ರಟ್ಟಾಗು ತಿಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂಥದ್ದನ್ನು ಒಂದು ಸೀಕ್ರೆಟನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಟೊಪ್ಪಿಗೆ ಹಾಕು ಟೋಪಿ ಅಂದರೆ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು ಟೋಪಿ ಕ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೋಪಿ ಹಾಕಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡು ಅವರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಈಗರಿಸ್ಕೊಂಡು ನೀನು ಅವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಕೊಡದೇ ರೀತಿ ಹಾಗು ಅಂದರೆ ಖಾಲಿ ಟೋಪಿಯನ್ನು ಇಡು ಅನ್ನುವಂತ ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ನೋಡಿ ಹೆಗಲು ಕೊಡು ಹೆಗಲನ್ನು ಕೊಡು ಅಂದರೆ ಈಗ ಯಾರೋ ಏನೋ ಒಂದು ಮೂರು ಜನ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಯನ್ನು ಒತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾಲ್ಕನೆಯವರು ಒತ್ತಿದ್ರೇ ಅದು ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಯಾರೋ ಒಂದಿಬ್ಬರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಎತ್ತೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮೂರನೇವರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಎತ್ತಿದರೆ ಬೇಗ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಹೆಗಲು ಕೊಡು ಅಥವಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪನ್ನು ಮಾಡು ನೆರವಾಗುವಂಥ ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಆಮೇಲೆ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊ ಏನೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರು ಚಿಕ್ಕವ್ರು ನಾವು ನೀವು ದೊಡ್ಡವರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ನಡೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದಂದರೆ ಈ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದಂಥದ್ದಲ್ಲ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕ್ಷಮಿಸುವಂಥದ್ದು ಗುಣ ಯಾರಿಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮುಂದಿನ ನೋಡಿ ನಾಲಿಗೆ ಹರಿಬಿಡು ನಾಲಿಗೆ ಹರಿಬಿಡೋದು ಅಂದರೆ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಂಗೆ ಬೈಯೋದು ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಂಗೆ ಮಾತಾಡೋದು ಹೊಲಸ
ಹಾಗಾಗಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೇ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನೊಣಗಳನ್ನಾದ್ರೂ ಒಡ್ಕಂತ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಂದರೆ ಕೆಲಸವಿಲ್ಲದೆ ಕೂತ್ಕೋ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಬಾಯಿ ಬಿಡು ಬಾಯಿ ಬಿಡು ಪೊಲೀಸ್ರಿಗೆ ಜಾ ಇದನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಬಾಯಿ ಬಿಡ್ತೀವೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನೀನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ ಅದು ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳು ಅದನ್ನು ಬಾಯಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಬಾಯಿ ಬಿಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸತ್ಯ ಹೇಳು ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬೆನ್ನು ತಟ್ಟು ಶಬಾಶ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಬೆನ್ನನ್ನು ತಟ್ಟುತ್ತೀವಿ ಆ ಬೆನ್ನು ತಟ್ಟುವಂತಹ ಪದಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನು ಈ ಹುಮ್ಮಸ್ಸನ್ನು ತುರು ತುಂಬು ಹುರುಪನ್ನು ತುಂಬು ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ಅವರು ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೋಟಿವೇಷನನ್ನು ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಮೂಲೆ ಗುಂಪು ಮೂಲೆ ಗುಂಪು ಅಂದರೆ ನೀವು ಇವಾಗ ಏನು ಲೀಡರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರಿ ಅದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಒಳ್ಳೆ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದು ಆ ಥರದ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕೊಡದೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕೂಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಸೈಡಿಗೆ ತಳ್ಳಾಕ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಮೂಲೆ ಗುಂಪು ಮಾಡು ಅಂತ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಾರದೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಾರದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಮೂಲೆ ಗುಂಪು ಅಂದರೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಾರದಾಗು ಅಂತ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ತಿಂತಕ್ಕಂಥ ಅನ್ನಕ್ಕೂ ಕಲ್ಲಾಕೋದು ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೂ ಬಿಡೋಲ್ಲ ಇವರು ತಿನ್ನೋಲ್ಲ ಅಂತಹ ಪದವನ್ನು ಏನಂತಾರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆ ಅಥವಾ ಕೂಳ್ಗೇಡ್ ಮಾಡು ಮೋರಿಗೆ ಮಸಿ ಹಚ್ಚು ಮುಖಕ್ಕೆ ಮಸಿ ಬೆಳಿಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮುಖಕ್ಕೆ ಮಸಿ ಬೆಳಿಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಹೆಸರು ಕೆಡಿಸ್ಬೇಡ ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ನಿ ಹೆಸರು ಶಾಲೆ ಹೆಸರು ಅಥವಾ ನನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ನೀನೆಲ್ಲೂ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ದೇ ಅದನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ಆಗಿರೋ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಡ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅದು ಹೆಸರು ಕೆಡಿಸು ಅಂತ ಮಸಿ ಮುಚ್ಚು ಮಸಿ ಹಚ್ಚು ಅಂದರೆ ಹೆಸರನ್ನು ಕೆಡಿಸು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಬನ್ನಿ ಈಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೋಡೋಣ ಪಡೆ ನುಡಿಗಳು ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥವೇ ಬೇರೆ ಅದರ ಒಳ ಅರ್ಥವೇ ಬೇರೆಯಾಗಿರತಕ್ಕಂಥವುಗಳನ್ನು ಪಡೆ ನುಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಪಡೆ ನುಡಿ ಗೂಢಾರ್ಥ ಅಡ್ಡದ ಹಾದಿ ಹಿಡಿ ರೀತಿ ಬಿಟ್ಟು ನಡೆ ಅಡ್ಡಗಾಲು ಹಾಕು ಅಡ್ಡಿ ಮಾಡು ಉಂಡ ಮನೆಗೆ ಎರಡು ಬಗೆ ಅಪಕಾರ ಮಾಡು ಕಣ್ಣಿಡು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸು ಕಾಲು ಕೆದರು ಜಗಳ ತೆಗೆ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲು ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯಾಗು ಕಾಲಡಿ ಕಾಲಿಡಿ ಶರಣಾಗು ಕಿವಿ ಕಚ್ಚು ಚಾಡಿ ಹೇಳು ಕೈ ಕೊಡು ಮೋಸ ಮಾಡು ಕೆಂಡ ಕಾರು ಸಿಟ್ಟಾಗು ಕೈ ನೋಡು ಬಲ ಪರೀಕ್ಷಿಸು ಕೈಗೂ ಬಾಯಿಗೂ ಜಗಳ ಊಟ ಮಾಡು ಕೈ ಚಾಚು ಬೇಡಿ ತಿನ್ನು ಅಥವಾ ಬೇಡು ಗಾಳಿಗೆ ತೋರು ತಿರಸ್ಕರಿಸು ಗುಟ್ಟು ರಟ್ಟಾಗು ಗುಪ್ತ ಸಂಗತಿ ಬಯಲಾಗು ಟೊಪ್ಪಿಗೆ ಹಾಕು ಮೋಸ ಮಾಡು ಹೆಗಲ ಕೊಡು ನೆರವಾಗು ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೋ ಕ್ಷಮಿಸು ನಾಲಿಗೆ ಹರಿಬಿಡು ಬೈದಾಡು ನೊಣ ಒಡೆಯುತ್ತ ಕೂಡು ಕೆಲಸವಿಲ್ಲದೆ ಕೂಡು ಬಾಯಿ ಬಿಡು ಸತ್ಯ ಹೇಳು ಬೆನ್ನು ತಟ್ಟು ಹುರುಪು ಕೊಡು ಮೂಲೆ ಗುಂಪು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಾರದ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆ ಕೂಳುಗೇಡು ಮಾಡು ಮೋರಿಗೆ ಮಸಿ ಹಚ್ಚು ಹೆಸರು ಕೆಡಿಸು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಪಡೆ ನುಡಿಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಒಳ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು